ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേണേഴ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരള സെറ്റ് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നടത്തിയ ജനറൽ പേപ്പർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ആണിത് ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെയും ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെയും ജനറൽ പേപ്പർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചാനലിൽ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബൈ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ശ്രീ അരബിന്ദോ ഓപ്ഷൻ ബി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഓപ്ഷൻ സി സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗാന്ധിജി ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരാണ് ഗാന്ധിജിയാണ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗാന്ധിജി നമുക്ക് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നോക്കാം മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നേഷൻ ആൻഡ് വിഷൻ എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ദാറ്റ് വുഡ് എംപവർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗാന്ധിജിയാണ് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ എംപവർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ സൊസൈറ്റീനെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതായത് സൊസൈറ്റീനെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഗാന്ധിജിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചുള്ള മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഐ മീൻ ആൻഡ് ഓൾ റൗണ്ട് ഡ്രോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഇൻ ചൈൽഡ് ആൻഡ് മാൻ ഇൻ ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ഇവിടെ ഗാന്ധിജി എന്താണ് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് കുട്ടിയുടെ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് Basic education means providing education that is useful, easy to understand and important for daily life. It focused on practical skills, building character and making people self-reliant. Basic education means that we are going to be very useful to our daily life. That is why we are going to be very important to our daily life. This is what we are going to be basic education. That is why we are going to be basic education. Focus on practical skills, that is why character building. പിന്നെ മേക്കിംഗ് പീപ്പിൾ സെൽഫ് റിലയൻസ് സ്വന്തമായിട്ട് മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കാണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ളതാണ് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവനിലെ വാർദ സ്കീം ഓഫ് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് നായ്തലി അപ്പൊ വാർദ സ്കീം ഓഫ് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏതാണ് ഇയർ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ എന്താണ് ഈ വാർദ സ്കീം ഓഫ് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പറയുന്നത് It said that education should include both knowledge and practical skills through work and services to others. That is, education is not the same as knowledge, but practical skills are included in the same way. That is, practical skills are included in the same way. That is, practical skills are included in the same way. Question number two. A progressive teaching philosophy that challenges students to examine power structures and patterns of inequality within the status quo was put forwarded by നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഓപ്ഷൻ ബി സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ഓപ്ഷൻ സി പൗലോ ഫ്രേറെ ഓപ്ഷൻ ഡി സോക്രേറ്റ്സ് ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോജിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോജി ആരാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പൗലോ ഫ്രേറെ അപ്പൊ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി പൗലോ ഫ്രേറെ പൗലോ ഫ്രേറെ വാസ് എ ബ്രസീലിയൻ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആൻഡ് ഫിലോസഫർ ഹു ബിലീവ്ഡ് ഇൻ എംപവറിംഗ് മാർജിനലൈസ്ഡ് പീപ്പിൾ ത്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പൗലോ ഫ്രേറെ ഹു ബിലീവ്ഡ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് എ ടൂൾ ഫോർ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് പൗലോ ഫ്രേറെ ഒരു ബ്രസീലിയൻ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എംപവർ ചെയ്യാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനെ ഒരു ടൂൾ ആയിട്ടാണ് പൗലോ ഫ്രേറെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂളാണ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളായിട്ടാണ് എഡ്യൂക്കേഷനെ കണ്ടിരുന്നത് പൗലോ ഫ്രേറയുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് പെഡഗോജി ഓഫ് ദ ഓപ്രസ്റ്റ് അദ്ദേഹം അന്ന്
ഡീപ്പായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനും അതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോജി സ്റ്റുഡൻസിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഇന്നിക്വാലിറ്റീസ് ഇതെല്ലാം എക്സാമിൻ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റുഡൻസിനെ എംപവർ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോജി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് വാട്ട് ദേ ആർ തോട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോജി എൻകറേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു തിങ്ക് ക്രിട്ടിക്കലി സ്പീക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് വർക്ക് ടുവേർഡ്സ് എ ഫെയറർ ആൻഡ് മോർ ജസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി ഇറ്റ് ഇൻസ്പയർസ് ദം ടു ബി ക്യൂരിയസ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആൻഡ് എൻഗേജ്ഡ് ലേണേഴ്സ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരാൾ പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണെങ്കിലും തെറ്റാണെങ്കിലും അത് ജസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യണം അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെതിരെയായിട്ട് സംസാരിക്കണം അതുപോലെ അതിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോജി പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ അനു ഷോസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ഇൻ ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയറിംഗ് സ്കെച്ചസ് ഷീ ഇസ് ഡൊമിനൻറ്റ് ഇൻ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓപ്ഷൻ സി വിഷ്വൽ സ്പേഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇവിടെ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനു മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഡിസൈനിങ്ങും സ്കെച്ചസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അനു എന്തിലാണ് ഡൊമിനൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതിലാണ് ഡൊമിനൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി വിഷ്വൽ സ്പേഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറിയിലത്തെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നോക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഹവാർഡ് ഗാർഡ്നർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിൽ ഇറങ്ങിയ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ദ തിയറി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന ബുക്കിലാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറി പറഞ്ഞത് അന്ന് അദ്ദേഹം സെവൻ ഇൻ്റലിജൻസസ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിൽ ഇൻ്റലിജൻസ് റീഫ്രെയിംഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി എന്ന ബുക്കിലൂടെയാണ് രണ്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തത് നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസും എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും ഈ തിയറി വീണ്ടും റിവൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തു എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇപ്പം ഇല്ല ഇപ്പം ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഹവാർഡ് ഗാർഡ്നറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറിയിലുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹവാർഡ് ഗാർഡ്നറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറിയിൽ എട്ട് ടൈപ്പ് ഇൻ്റലിജൻസസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് വിഷ്വൽ ഓർ സ്പേഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പറയാം ഈ വിഷ്വൽ സ്പേഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഡിസൈനേഴ്സ് എൻജിനീയേഴ്സ് കൾപ്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഇവർക്ക് ഷേപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ എന്താ ഡിസൈൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നല്ല ഒരു ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എക്സൽസ് ഇൻ ഷേപ്സ് ഡിസൈൻസ് ഗ്രാഫിക്സ് ആൻഡ് വിഷ്വലൈസേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് മ്യൂസിക്കൽ ഓർ റിതമറ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇതെന്താണ് മ്യൂസിഷ്യൻസ് സിംഗേഴ്സ് കമ്പോസേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ അതെന്താ ദ എബിലിറ്റി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് അപ്രീഷിയേറ്റ് മ്യൂസിക്ക് മ്യൂസിക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും മ്യൂസിക് ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ അത് നന്നായി ആസ്വദിക്കാനും കഴിവുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് മ്യൂസിക്കൽ ഓർ റിതമറ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്താ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതേഴ്സ് ഇൻ്ററാക്ട് വിത്ത് ദം ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പ്ലസ് ആൻഡ് റിലേഷൻസ് അതായത് മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാനും അവരായി നല്ല രീതിയിൽ ഇടപഴകാനും അവരായി നല്ല ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് എല്ലാം ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണലും ഇൻട്രാ പേഴ്സണലും മാറിപ്പോകരുത് ഇൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ മറ്റുള്ളവരെ അറിയാനുള്ള കഴിവാണ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ എന്ന് പറഞ്
the ability to recognize and categorize plants, animals and other objects in nature. നമ്മളുടെ പ്രകൃതിയിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് അതുപോലെ മറ്റു വസ്തുക്കളെല്ലാം കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാനും അവരെ ഒക്കെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനുമുള്ള എബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ഫാർമേഴ്സ് ബോട്ടാണിസ്റ്റ് എല്ലാം നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഹവാർഡ് ഗാർഡനറിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറി നന്നായി മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവരും നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ച് കറക്റ്റായി റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എൻഷേഴ്സ് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ദി ഏജ് ഓഫ് സിക്സ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ട്വൻറ്റി വൺ എ ഓപ്ഷൻ ബി തേർട്ടി എ ഓപ്ഷൻ സി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർട്ടീൻ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ട്വൻറ്റി വൺ എ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എൻഷർ ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതായിരുന്നു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ട്വൻറ്റി വൺ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ദ വൈഡസ്റ്റ് റോഡ് ലീഡിംഗ് ടു ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഓൾ അവർ പ്രോബ്ലംസ് ഈസ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ പെഡഗോജി ഓപ്ഷൻ ബി ടീച്ചേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി സൊസൈറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ എല്ലാം സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന വൈഡസ്റ്റ് റോഡ് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് പെഡഗോജി ആണോ ടീച്ചേഴ്സ് ആണോ സൊസൈറ്റി ആണോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണോ ആരാണ് ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്തത് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആണ് ഇങ്ങനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെ എല്ലാം സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന വൈഡസ്റ്റ് റോഡ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി എഡ്യൂക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി വാസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ചെറോമസ് ബ്രൂണർ ഓപ്ഷൻ ബി എറിക് ബെർണി ഓപ്ഷൻ സി മാർട്ടിൻ സെലിക്മാൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആരോൺ ടി ബെക്ക് പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മാർട്ടിൻ സെലിക്മാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ യു ക്യാൻ ടെൽ ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ നേഷൻ ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ വുമൻ ഹൂ സെറ്റ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഓപ്ഷൻ ബി ഗാന്ധിജി ഓപ്ഷൻ സി സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ഓപ്ഷൻ ഡി രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ രാജ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണോ ഗാന്ധിജി ആണോ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണോ അതോ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആണോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് പറഞ്ഞത് യു ക്യാൻ ടെൽ ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ നേഷൻ ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ വുമൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ചേഞ്ച് ആർ ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ റിയലിസം ഓപ്ഷൻ ബി നാച്ചുറലിസം ഓപ്ഷൻ സി പ്രാഗ്മാറ്റിസം ഓപ്ഷൻ ഡി ഐഡിയലിസം യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഏത് ഫിലോസഫിയുടെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് പ്രാഗ്മാറ്റിസം പ്രാഗ്മാറ്റിസത്തിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ചേഞ്ച് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ടു സേഫ് ഗാർഡ് പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ടു അബ്ജർ വയലൻസ് ഈസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടി വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർട്ടി എ ഓപ്ഷൻ സി തേർട്ടീൻ ഓപ്ഷൻ ഡി തേർട്ടി എ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ ഇത് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിൽ വരുന്നതാണ് ഫിഫ്റ്റി വൺ എ ഫിഫ്റ്റി വൺ എയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ വ
ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക നല്ല പോലെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഡെയിലി കുറച്ച് പോർഷൻസ് വെച്ച് പഠിച്ച് പോവുക അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സെറ്റ് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്ക